Ну что же, всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Артем, вы на канале Багилито. Сегодня мы продолжим наше прохождение Киберпанк 2077, запасайся вкусняшками, а мы поехали. Как вы могли заметить, у меня нов... появилось... появился новый формат вебочки. Вот. Я переехал в другую страну, так сказать. Вот. Поэтому так долго я не стримил. Вот. Поэтому я возвращаюсь в былое дело. Надо пройти киберпанк, а потом будем проходить э, Человека-паука, когда он выйдет. Я знаю, тебе понравится, поэтому мы начинаем. Я уже не помню, на чем мы остановились, но, по-моему, там нам этот Ерено был, звонил. Вот. Я купил стойку для микрофона, поэтому меня должно быть еще лучше слышно. Я не знаю, чем она поможет, но... Я еще микрофон настроил так, поэтому... Пам. Пам, пам, пам. Так, встретиться с Юрий Нобу. Поехали, сразу встречаться. А, сразу забегу наперед. Я там в прошлой серии смотрел, что у нас эти... Как его? Очки дропнулись из-за обновы. Я там немного их... Обратно возвратил, где они... Примерно я помнил, где они были. Вот, поэтому... Как-то так, по погнали. Лагать теперь не должно, я надеюсь. Вот. Поэтому... Так, нам Юрий Ноб еще не звонил, что ли? Я не понял. Вот с этим я дрался, я помню. Да, да, да. Здорово, здорово. Балдеж, балдеж. Так. Вот это, наверное, что ли? Два товарища. Новое задание. Короче, выход, я так понимаю, да? Ой-ой-ой. Что-то сейчас будет. Что же? Сейчас мы узнаем. Такимура. 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 Что ты от нас хочешь? Нам надо тачка, я так понимаю. Тачечка. А, мы пешочком справимся. Ух, -мо. Да. А у меня настройки графики случаем не слетели. <свы> да нет, вроде. Понятно. На прошлых дровах э, Nvidia все было хорошо. Ну, может быть, место из-за из этого бы. Вот. Так. Там, по-моему, была одна настройка. Игровой процесс. Плотность толпы. По-моему, средняя. Высокая. Ну, так вот я поставлю. Не высокий мы стартовали. Ну получше. Здорово, братан. Садись. Есть. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. 
Так, чего вы от нас хотите? Так, первое. Я помню, что он нам помогал. Спросим. Вот это. Дело в биочипе. Поэтому вы звонили. Mm. Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него бы ты умер. А зачем вы тогда нам помогли? Зачем Давай. Вы мне помогли? Ты был нужен мне живым. И сейчас тоже. И чего вы хотите? От меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Блять, Эвелин. Юбай. У нее есть к нему подход. Я думал, мы ее уже нашли. Я с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Я знаю, ты далеко. Между нами города, города. Что-то меня прорвало. Извиняюсь. Так, вот сами себе и ответили. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Mm. Mm, ну, mm, да. Похоже на то. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Хм. У нас мало времени, Ви. <звы> Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Юрино Буарасака должен ответить за отца убийства. Ха, ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юрино Бу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Ну, если я откажусь? А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринову преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват Чип. Изобретение Арасаки о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Mm -hmm. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Все? Разговор окончен? Я не понял. А 
Аригато зама. И что же ты хочешь спросить? Куда не плюнь, везде рассака. Ну это да, тут согласен. Не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Так и Мура не надо. Хотя бы один из вас не кретин. Так, секундочку, кое-что проверю. Я совсем быстро. Да, все нормально. Так, так, так. Поехали. М -м -м, лучше не привлекай себе внимание. Я бы не стал привлекать к себе внимание. А -а -а, извини, глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Обращусь к Элен Паркер. Создатель чипа должен знать о нем все. Для начала я попробую поискать Эвелин. И если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юрино Буарасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Есть запасной. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем... Как в воду канул. <смех> а зачем вам Хельман? Это от него Сабуру сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб по смерти. Меня там быстро... Развернула королева фиксеров. Бестия. Бестия? Что это за госпожа такая? У нас мало времени, Ви. Вы работали на Сабура и до сих пор не знаете, как говорить сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Давай, давай. Тогда до связи. Топай отсюда. Ты каким-то чудом доберешься до Хельмана. Дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним ну, есть о чем поговорить. Посмотрим на твое поведение. Потому что нам знать. Опа. Фастфуд и грязь. Здорово. Да, в чем-то этот город не меняется. Расака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Бестия. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было. В 
вообще, чтобы я слышал. Не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмерть. Блять, подмыхи нах. Ебаный уру. Нет никаких нас. Зачем так грубо? Так, позвать Джуди. Позвонить Джуди. Так, сейчас позвоним. Буквочка Т. Джуди. Ну, а я думал, Сава. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Mm, давай, давай встретимся. Может, встретимся и поговорим. А? Ты в Лизис? Так. Нам нужна тачка. Бля, я же заб... забыл то, что мы без нашего Джеки, Джеки Уэллса. Эх, был хороший, славный парень. Так, отбой. Вот эту тачечку нам надо. А то что, ёпта? Братишка, не надо. Братишка, надо. Мне тачечка надо. Ой, ё что у вас со звуком? Так. Но она вообще беззвучная. Так, едем к Джуди. Сейчас будем с ней базарить. О наших любовных страстях. Скорее всего. Где моя тачка Чумба? Сам ты Чумба, ёма. Чумба, юмба. Почему такие фрезы, я не понимаю. Вроде все нормально настроено. Вон там. Ладно, потом разберемся. Мы сейчас закрыты. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Давай. Только без глупости, а то я тебя выведу. Я ну, э, э, давай еще раз. Посмотрим еще, кто кого выведет. Так, 
Давай, 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 то, давай, давай, -мо. Ну а ты кто такая? Нас тебя так заботят левые люди. Займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Ну, сучка. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Мне вроде ясно выразилось. Или что, намек был слишком тонкий? Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять, кто есть кто в шельмах? Да. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Так что? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? А ну Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получил пулю. Ой, да что ты. Для наемников риск это часть профессии. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Это не то, что говно это. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице. Вообще. Да я в полной жопе. Ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Хм. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там э, на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мега башня. Статусное место. <смех> Звучит неплохо. Стой. О -о -о. А, скажешь потом, как у нее дела? Окей? Ну, конечно же, сладкая. Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Ви. Кукла. Ну почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака. А почему бы и нет? Поехали. Ты же не Кевелин пришел, а за вистами Джуди. Да? Водные штуки. Сама посмотрела. Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Ну, тачка, конечно, такая все. Наше знакомство честь для меня. Ну, вот это вот, я понимаю, Когда та самая машиночка. Звони. Ну, хоть обзор нормальный. Так. Физика, конечно, поменялась в лучшую сторону. Но вот оптимизация куда-то пропала, блядь. Было у меня 80 FPS, а сейчас 40. 50, даже я бы так сказал. Так, 
Куда-то 30 фпс просто улетело. Ладно, ничего страшного. Так, 200 метров осталось нам доехать, и мы будем на месте. Так, вызываем лифтик. Оружие не палим. Только по надобности. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Почему ты не веришь в Джуди? С чего ты взял, что Джуди врет? А? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. В этой борьбе с огнем уже 7 пожарных. И еще 40 получили серьезные ожоги и токсические отравления. Шведская академическая премия по по-твоему, если выебать надувную кукку, это тоже измерно? Блять. Так, подождать. Ага, здорово, здорово. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Mm, я еще Эвелин. Я еще Эвелин Паркер. Она здесь работает? Mm. Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь. О, о, прости, она сказала что-нибудь полезное? Не, брат. Мне нужна особая жратва. Шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Подключитесь? То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Ебать. Буря. Ангел, блядь. Шторм.
капец. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Ну, конечно же, Скай. Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Угу. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться. Это все? <с> У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги разделать. Не богато. А не пошел бы ты на оружие вам не пригодится. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. Так, ну теперь можно тут осмотреться. А ты у нас, оказывается, извращенец. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. не могу войти какого хера я тут блять каждую неделю бываю на этой неделе у вас нет доступа в вип а я говорю есть а я говорю нет пожалуйста обратитесь к администрации нет блять я к тебе уже обратился и блад ты вообще понимаешь кто я Какие проблемы это дебил не хочет меня пускать я тут уже полчаса стою а уж ваш пропуск вип зону был аннулирован что ты сказал так, сейчас будет что-то плохое. Опа, в мусорку быстро его. Так, теперь что здесь еще есть? Страхово тут ходить. Что будет? Все равно. Ну сюда зайдем. У нас как бы вип карточка. Нет, не сюда. Я помню смотрел, Мы тут что-то есть. Ой, бля, что я наделал? Спасибо. 
Желаю вам приятного отдыха. Так, опять пойдем его вырубим. Ничего так. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип -зон. А я говорю... Пожалуйста, обратитесь к администрации. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, и Влад. Ты вообще понимаешь, кто я? Это дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Не эту кнопку нажал. Так, надо сразу. Они как начинают орачным больно, так все. Так, сейчас поговорим. Потом сходим туда. Привет. Здорово, сладкая. А тебя ведь зовут Винсент. Просто Ви. Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. <сосы> Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. А чего же я буду? Так. Расскажи, о чем думаешь. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Окей. Тогда скажи мне, чего я боюсь. Есть то. Что ты ото всех прячешь? Ну, значит, для этого есть какая-то причина. У всех свои секреты. Да. Ты должен сам ответить на свой вопрос. Не для меня, для самого себя. <звы> Тишина. Я сдох один а? раз, а теперь подыхаю заново. Я еще и не знаю, как это остановить. Ну что, довольна? Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Так, мы что-то сбились. Нам надо с Эллен Паркер сразу начать было. Недавно это была главная цель моей жизни. А потом случилась вся эта херня. Теперь мне уже не до фантазий. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще, кем-то другим. Смерть, она и есть смерть. Ты умираешь, и все. Ты не можешь знать наверняка. Хотя и успел побывать на той стороне. Поверь мне, я знаю. Умирать пиздец, как скучно. Ты все еще скорбишь по себе. Или потому, что будет. Ха, что было, то было. Мне похер. Ты обманываешь себя. Видишь? 
Ты думаешь, что-то изменится, если я перестану? А где проверен Паркер? Ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило, в Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой, добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла, пусть кай. Спасибо за все это. Ах, так не хочется вставать. Никому не хочется. Но всему приходит конец. Так. Значит, она не знает про Эрин. Что происходит? Эй. Меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? У меня последнее время слишком многое крутится в голове. Ты помогла немного отвлечься. Для этого облака и существуют. Теперь понимаю, зачем люди сюда приходят. Правда, я тут по другому поводу. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Мне очень нужна инфа. Назови цену. Докатись ты к черту со своими деньгами и своей бабой. За такое с работы вылететь, как нефиг делать. Я готов покрыть все риски. Окей. Okay. Ладно. Хорошо. Давай свое бабло и сваливай, пока нас не засекли. Сначала скажи, что ты знаешь об Эвелин. Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я, как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Хм. Мы погнали в вип-зону. У нас-то есть этот ключик. О, О по дорожке валяется. Хорошо, хорошо. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. А у меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. У тебя все в порядке с вип-картой? Одна... Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто нужно поговорить. 
Именно с тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло? Осло, да, точно Осло. Что-то он темнит. Она сказала, что сваливает. Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Ой. Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Окей, сейчас будем искать Дубмана. Так, тогда сразу поставим пекль. Сейчас тогда... Блядь. Бля, я вот забыл, как пользоваться этой хренью. А, так, -мо. Все. Окей. Сохранение. Начнем здесь. Само собой. Все. Может, этот Дубман нам разъяснит? Заебала тут творится. Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол саные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Не правда? 
правда ничего не помнят. Чего тебе надо? Вылезай! Тебе есть пара вопросов. Брось пушку и отвечай. Хрень. Чай. Только по делу. И оружие брось, я сказал. Ничего я бросать не буду. Давай не будем время Вылезай! Блять, опять херово. Надо было с другой стороны зайти. А не с этой стороны. И отвечай. Только по делу. И оружие брось, я сказал. Ничего я бросать не буду. Пяси неправильно. Надо было, наверное, первое нажать. Ну, логично получается, что надо было первое нажать. Расслабься, я просто еще одну девушку. Расслабься? Мне предлагает расслабиться человек, который перерезал половину персонала. Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я террористам помогать не буду. А, давай не будем тебя тянуть! Вылезай! Да ты просто король допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Жаль, ты не умеешь говорить с покойниками. Хотя нет. Так и что я не так сделал? Oh! 
niku. Уйдем, уйдем. как тех те еще воеристы. Постоянно следят, что куклы делают в этих своих кабинках. Короче, они считывают данные с их чипов. Это с самого начала было очевидно. Допустим. Интересно, для себя ли они собирают инфу? А если на продажу, то кто такое покупает? с ним кто ты чего тебе надо расслабься я просто еще одну девушку расслабься мне предлагает расслабиться человек который перерезал половину персонала Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Помогать не буду. А! Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Ну, не то, что они изменили. сломали чип может он отправил ее в починку рипер по кличке фингерс влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами ну ладно по другому он нас не хотел с нами разговаривать Yeah. 
патроны кончились. Окей. должна вернуть вам акции. Хотя предпочла бы не возвращать. Я ничего не знаю, я просто тут работаю. Да, да, да. Я ничего не знаю. Расскажи ты, ёпта. Блин, а, а вот, вот, ну вот, ну да, 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 да. Вот это пеклюн у меня был. Так, какой еще был? Все, наверное. Сюда вот это. Сюда. Все, мы вышли из облаков. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическом. Так, сохранимся. Думаешь, мы ее найдем? Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? И, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Не хочу делать массаж чужому Эве. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с Чимом. Ну ты же сам хотел. <смех> Похер на нас. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. А, переобулся? Живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Меня еще никто не вербовал в террористическую ячейку. Слушай, погоди, я, я все большой. придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться а -а -а. до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя и скин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Ну да. Я же видел воспоминания. 
Но у тебя нехилый отдел. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал. Но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоша была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Так, у него еще метаморфозы, да? Так, звоним Джуди и заканчиваем. уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили криперу по кличке Фингерс. О, сука! Еду к нему. Вдруг она там. Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Ну что же, дорогие друзья. На этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии. Следующая серия будет... Будем спасать Эвелин Паркер. Ну и дальше по сюжету. Спасибо, дорогой друг. Ставь лайк. И подписывайся на канал. И оставляй комментарий. Вот. Ссылочка на прошлое видео в описании. До скорой встречи. Всем пока-пока.